بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس ہوپ دیٹ یو آل ویل ویل ان دا گڈ کنڈیشن آف ہیلتھ اینڈ ایمان لیٹ اسٹارٹ اوور لیکچر اسٹوڈنٹس ان دا پریویس لیکچر ان دا لیکچر نمبر الیون ایز یو نو دیٹ وی آلریڈی ہیو کور دا یونٹ نمبر فائیو ریڈنگ سمری اینڈ کوشچن آنسرس پورشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں دا ایکسرسائز آف دا سیم چیپٹر ٹھیک ہے سو لیٹ اسٹارٹ دا ایکسرسائز اس کے ساتھ ہم نے ڈیفینیٹلی انگلش بی ورک بھی کرنا ہے اور ایک ایسے بھی کرنا ہوگا تو پہلے انگلش اے کا کام ختم کر لیتے ہیں لیٹ اسٹارٹ دا ایکسرسائز بیٹا سب سے پہلے بیٹا آپ کے پاس جو پارٹ آ رہا ہے ایٹ دا پیج نمبر ففٹی سیون دیٹ از وکیبلری پارٹ وکیبلری میں آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے سب سے پہلے آ رہے ہیں اینٹونیمس کیا آ رہے ہیں اینٹونیمس اینٹونیمس کسے کہتے ہیں میں آپ کو پریویس لیکچرز میں بتا چکی ہوں متضاد الفاظ کو ٹھیک ہے نا متضاد الفاظ متضاد کون سے ہوتے ہیں الٹ آپ اردو میں کرتے ہیں نا زمین آسمان یہ وہ ٹھیک ہے الٹ ٹھیک ہے جنت دوزخ یہ ایسے ہی ہے اچھا آپ نے ان تمام ورڈس کو جو آپ کو بک پر گیون ہے آپ نے ان کے اینٹونیمس لکھنے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا آپ کے پاس جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہے رچ رچ کا آپ نے کیا ہوگا پھر ڈیفینیٹلی آسان ہے بچے بچپن سے ہی کرتے آ رہے ہیں رچ کا مطلب سنونیم ہم کیا کریں گے پھر سوری اینٹونیم پور ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹاپ ٹاپ اونچا تو اس کا جو اینٹونیم ہو جائے گا وہ ہو جائے گا باٹم دین ہے نیئر نیئر کا کیا ہو جائے گا نزدیک کا دور یعنی فار ٹھیک ہے لائٹ ڈارک برائٹ روشن ڈیم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کم روشن یعنی ہلکا ہلکا سا اندھیرا اس کے بعد ہے نوائز سائلنس یعنی شور اور خاموشی دین ہے لولی دلکش پیارا اور اگلی اگلی مطلب گندا یہ آپ کے تمام اینٹونیمز آ گئے اپنی بک پر آپ رائٹ کر لیجیے گا بیٹا اس کے بعد آپ کے پاس پارٹ آ رہا ہے پیج نمبر ففٹی سیون پر ہی ڈینوٹیشن اینڈ کونوٹیشن اچھا اس کی ڈیفینیشن آلریڈی آپ کے بک پر مینشن ہیں سو میں نے یہاں پر بورڈ پر آئیڈ آؤٹ نہیں کی ہیں آپ اپنی بک کھولیے اور وہیں سے ہی دیکھیے ڈینوٹیشن اور کونوٹیشن کسے کہتے ہیں دیکھیے ڈینوٹیشن ہم کہتے ہیں دا ڈکشنری اینڈ دا لٹرل میننگ آپ کو ایک ورڈ گیون ہے کوئی سا بھی ورڈ آپ نے دیکھا فار ایگزامپل بک یا چلیے یہاں پر آپ کی ایگزامپل ہاؤس کی دی ہوئی ہے تو ہم وہی کر لیتے ہیں ہاؤس اگر اب آپ ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں گے اس کا میننگ اگر چیک کریں گے ڈکشنری میں تو ڈکشنری نے آپ کو کیا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں ریزیڈینشیل ٹھیک ہے نا ریزیڈینشیل ریزیڈینس وغیرہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو گھر کہتے ہیں اس کو ہاؤس کہتے ہیں یہ آپ کو ڈکشنری بتا دے گی یہ اس کا لٹرل میننگ ہے تو جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا یعنی جو ڈکشنری نے ہمیں بتایا جو لٹرل میننگ ہے ایکچوئل میننگ ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈینوٹیشن ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں وہ میننگ جو ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ورڈ کا اس لٹرل میننگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈینوٹیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آ رہا ہے کونوٹیشن کونوٹیشن ہم کسے کہتے ہیں وہ میننگ کسی بھی ورڈ کا جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں وہ میننگ کسی بھی ورڈ کا جو کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس ہاؤس والی ایگزامپل کو دوبارہ لے لیتے ہیں دیکھیے ہاؤس کو اگر ہم پیسے دیکھتے ہیں ڈکشنری میں تو اس کا کیا مطلب ہے اے پلیس ویئر سمر لیوس جہاں پر کوئی انسان رہتا ہے لیکن اگر ہم اس کا کونوٹیٹو میننگ دیکھیں یعنی اس کو اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کیا مطلب بنے گا ہوم ہاؤس ریزیڈینس ڈویلنگ یعنی بہت سارے ہم کر سکتے ہیں کیسے ہم کر سکتے ہیں دیکھیے ہوم ہم گھر لے ہوم کا ہمارے سینس میں ایک ایکچوئل میننگ ہوتا ہے ہوم یعنی پورا ایک پراپر گھر گھر وہ وہ جگہ جہاں پر یہ آپ کی بک پر مینشن ہے پیج نمبر ففٹی سیون پر آپ کو ایزیلی وہاں سے سمجھ آ جائے گی ایک وہ جگہ جہاں پر ہمیں آرام ملتا ہے جہاں پر ہمیں سکون ملتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے لیے گھر کا میننگ ہی کچھ اور ہے جب ہم ورڈ لیتے ہیں نا گھر اور ہم ایک بات کرتے ہیں مکان تو مکان اور گھر میں ہمارے لیے بہت ڈفرینس ہوتا ہے ہماری فیلنگز ایسوسیٹ ہیں گھر کے ساتھ اور مکان کے ساتھ ایک الگ قسم کی تو جو ہم میننگ ڈکشنری سے حاصل کرتے ہیں وہ ڈینوٹیٹو میننگ ہوگا جو میننگ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جس سے ہماری کوئی خاص فیلنگ ایسوسیٹ ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کونوٹیٹو باقی کے ورڈس بھی دیکھ لیتے ہیں ہوم آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پر آرام ملتا ہو اس کے بعد ہے ہاؤس ہاؤس کیا ہے ایکچوئل بلڈنگ جسٹ آ بلڈنگ جسٹ آ بلڈنگ اس کے ساتھ ہمارے کوئی ایموشنز نہیں جڑے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بس ایک بلڈنگ ہے اس کے بعد ریزیڈینس وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کولڈ ود آؤٹ فیلنگ اس کے اندر کوئی ود آؤٹ فیلنگ فیلنگس نہیں ڈسکرائب ہو رہی ہوتی آپ کی ریزیڈینس کہاں پر ہے مطلب آپ کی رہائش کہاں پر ہے دیٹس اٹ بالکل بھی 
फीलिंग्स इसके साथ एसोसिएट नहीं होती वो वाली फीलिंग्स जो हमारी घर के वर्ड के साथ होम के वर्ड के साथ एसोसिएट होती हैं आप किसी भी जगह पर रेजिडेंस का पूछते तो वो कोड सा मीनिंग हम कन्वे कर रहे होते हैं इसके बाद बेटा डिवेलिंग डिवेलिंग का मतलब भी वो रिहायशी होता है कहने का मकसद ये है कि तमाम वर्ड्स के साथ एक ही जब के वर्ड है वो है तो रहने की ही जगह लेकिन हर वर्ड के साथ हमारी अलहदा से फीलिंग्स जुड़ी हैं तो इस तरह के वर्ड्स जिनको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग और जो डिक्शनरी हमें वर्ड बताती है उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं आपको रिपीट करना चाहिए बेटा क्लाप ने अपने घरों पर डिनोटेटिव मीनिंग ठीक है उसको हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग ठीक हो गया अच्छा अब इसके बाद आपके पास पेज नंबर 58 पर एक्सरसाइज ही है कोनोटेशन और डिनोटेशन की ही सी पार्ट देखिए अपना आपके पास है सी पार्ट दिस वन ठीक है ना यहाँ पर है विच कोनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव आपने ये बताना है कि कौन सी कोनोटेशन मोर पॉजिटिव है जैसे अभी हमने घर की बात की तो जब मैंने आपसे बात की होम की तो होम डेफिनेटली हमें फील हो रहा था ना कि ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है यानी कोजी है ये हमारे लिए आरामदेह है और जब हमने बात की डिवेलिंग की या रेजिडेंस की तो वो कोल्ड था वर्ड ही कोल्ड था वो वाला ज़्यादा हमें उसके अंदर फीलिंग्स नहीं नज़र आ रही थी तो आपने ये बताना है कि कौन सा वर्ड कौन सी कौन सा एहसास कौन सा कोनोटेशन यहाँ पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ठीक है तो अभी आपने पॉजिटिव बताना है आपका पहला है अवर ट्रिप टू द खेवड़ा माइंस वाज फाइन या वंडरफुल क्योंकि आपने पॉजिटिव बताना है तो फाइन तो हल्का होगा वंडरफुल डेफिनेटली आप चूज़ करोगे दूसरा है आपका डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर तो यहाँ पर आप करोगे ब्रेव ठीक है ब्रेव एप एप ऑप्शन होगा आपका इसके बाद थर्ड आपका वी सार डैश एनिमल्स इन द जू तो यहाँ पर होगा फैसिनेटिंग ठीक है ए ही होगा यहाँ पर भी आपका ये यहाँ पर मेंशन भी है आपके सारे वैसे इसके बाद ये देखिए बी ए और देन फिर ए ठीक है इसके बाद फोर्थ है आपका सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेसेस तो यहाँ पर बनेगा कि कुछ मंकीज बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग फेसेस बना रहे होते हैं हिलारियस का मतलब होता है मुझे का फेस आपने सुननी थी पॉजिटिव तो इसलिए आपने अम्यूजिंग यानी कि वो हमें जिसमें इंटरेस्ट डिवेलप हो जाए वो वाला तो आप ऑप्शन चूज करोगे बी इसके बाद फिर है आपका एवरी वन हैड आर डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम तो स्माइल या स्मिर्क तो आप स्माइल को चूज करोगे ऑप्शन ए ठीक हो गया क्योंकि स्मिर्क बेटा हम कहते हैं तंजिया मुस्कुराहट को या तो फिर बनावटी मुस्कुराहट को इसके बाद आपके पास डी ऑप्शन आ रहा है डी पार्ट आ रहा है ये वाला वही बोट डैश स्वीनियर्स एट द खेवड़ा माइंस स्वीनियर्स कहते हैं तो फिर द हाइफ को वही बोट डैश स्वीनियर्स एट द खेवड़ा माइंस तो आपने यहाँ पर अब नेगेटिव बताना है एक है इनएक्सपेंसिव थोड़े कम पैसों वाला और एक है चीप सस्ता तो इंतहाई सस्ता तो चीप का वर्ड वैसे ही हमारे लाइफ में हम नेगेटिविटी के सेंस में ही यूज करते हैं ना तो यहां पर आप ऑप्शन ए को चूज करोगे ठीक है इसके बाद है आई एट आर डैश सैंडविच अब एक है मीनिंग आपके पास सॉरी एक है ऑप्शन आपके पास सोगी और दूसरा है मोइस्ट तो सोगी का मतलब होता है अच्छी तरह से भीगा हुआ बहुत ज़्यादा भीगा हुआ और मोइस्ट का मतलब होता है हल्का हल्का सा नम तो डेफिनेटली जो ज्यादा नेगेटिव है वो सोगी होगा ऑप्शन ए थर्ड है आपके पास आई डिडेंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस जेस्टर्स फेस अब आई डिडेंट लाइक द डैश अब क्या मुझे स्मिर्क पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है स्मिर्क या तो फिर ग्रीन अब स्मिर्क का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है बनावटी मुस्कुराहट या तो फिर तंजिया मुस्कुराहट और ग्रीन का मतलब होता है हकारत आमेज मुस्कुराहट यानी आप किसी को हकारत भरी नजरों से देख रहे हो तो डेफिनेटली जो ज्यादा नेगेटिव है वो है वर्ड ग्रीन तो आप चूज करोगे ऑप्शन बी लास्ट है बेटा आपका इट मेड मी फील डैश अनइजी या फ्राइटन यानी इसके आपको क्या महसूस हुआ अनइजी तो बेसकूनी होती है और फ्राइटन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो जाना तो ज़्यादा नेगेटिव वर्ड बनता है फ्राइटन आप ऑप्शन चूज करोगे बी ठीक हो गया इसके बाद बेटा आपके पास आ रहा है पोर्शन ई पार्ट ई और वह है सिनोनिम्स का एंटोनिम्स क्या थे उलट मीनिंग्स सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग्स ठीक है मुतरादी फलफाज तो सबसे पहले आपके पास वर्ड आ रहा है शाइन आपने इसका मतलब बताना है इंग्लिश में ही मतलब जस्ट सिंपल मीनिंग बताना है शाइन का मतलब होता है चमकना उसका सिनोनिम हो जाएगा बीम ठीक है ब्राइट ब्राइट का सिनोनिम हो जाएगा इल्यूमिनेट दोनों का मतलब होता है रोशन नॉइस एंड क्लैमर इसका मतलब ही शोर है क्लैमर का मतलब ही शोर है हमने ये समरी में पढ़ा था इसके बाद लवली और यहाँ पर आप कर लीजिए बेटा लवली का ब्यूटीफुल ठीक है यहाँ आप कीजिए ब्यूटीफुल ठीक है अच्छा इसके बाद बेटा जी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स वी ऑलरेडी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर 
and now we are going to start the grammar portion the grammar portion from the metaphor theek hai मेटाफर किसे कहते हैं बेटा मेटाफर आपको अगर याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक सिमिली फिगर ऑफ स्पीच सिमिली किया था और अभी जो हमने लास्ट लेक्चर किया था यानी प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 11 उसमें जब मैंने आपको समरी करवाई थी तो उसमें लिखा हुआ था फिगरेटिव डिवाइसिस ठीक है ना तो फिगरेटिव डिवाइसिस मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि मेटाफर सिमिली परसोनीफिकेशन इमेजरी इनको हम कहते हैं फिगर ऑफ फिगर फिगरेटिव डिवाइसिस तो मेटाफर क्या है एक फिगरेटिव डिवाइस है ठीक है अच्छा अब मेटाफर क्या होता है देखिए सिमिली को जब हमने देखा था तो हमने क्या कहा था कि कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज यही कहा था ना कि दो डिसिमिलर चीजों को जब हम सिमिलर बना देते हैं बाय यूजिंग लाइक और एज तब हम उसको कहते हैं कि यह सिमिली है अब मेटाफर किसे कहते हैं देखिए कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जैसे हमने सिमिली में देखा था विदाउट यूजिंग लाइक एंड एस यहां पर आपने मेटाफर में आपने लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं करना सिमिली में लाइक और एस का इस्तेमाल करना है सिमिली में भी आपने टू डिसिमिलर चीजों को सिमिलर बनाना है मेटाफर में भी आपने टू डिसिमिलर चीजों को सिमिलर बनाना है लेकिन सिमिली में आप लाइक और एस का इस्तेमाल करके उन दो डिसिमिलर चीजों को सिमिलर कर रहे हो और यहां पर आपने लाइक और एस का इस्तेमाल किए बगैर आपने दो डिसिमिलर चीजों का सिमिलर बनाना है ठीक है अब वो कैसे हो सकता है देखो अगर हम करें ही वॉज अ लाइन इन द बैटल ठीक है अच्छा अगर मैं इसको सिमिली बनाना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी ही फोर्ट लाइक अ लाइन इन द बैटल कि वो एक शेर की तरह जंग में लड़ा अब यहां पर मैंने लाइक like का वर्ड यूज किया तो यह बन गया आपकी सिमिली अब मैं इसी को ही इसी सेम लाइन को ही विदाउट यूजिंग लाइक और एज इस्तेमाल करूंगी टू डिसिमिलर चीजों को सिमिलर करूंगी तो वो आपका हो जाएगा मेटाफर ये देखो ही वॉज अ लाइन इन द बैटल वो बैटल में लाइन साबित हुआ वो जंग में शेर था अब यहां पर देखो हमने टू डिसिमिलर ही एक अलग चीज थी एक इंसान है और लाइन एक जानवर है तो हमने दो डिसिमिलर चीजों को लाइक और एज इस्तेमाल किए बगैर एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया सिमिलर बना दिया तो इसको हम कहेंगे कि मेटाफर है ही वॉज अ लाइन इन द बैटल वो जंग में शेर था ठीक हो गया इसके बाद बेटा आपके पास जो पोर्शन आ रहा है बल्कि इसकी एक्सरसाइज है मेटाफर की पहले वो सॉल्व कर लेते हैं पेज नंबर 60 पर देखिए आपकी एक एक्सरसाइज आ रही है मेटाफर की ही आपने मेटाफर्स को सही ऑप्शन चूज करना है यानी कि इस मेटाफर का मतलब क्या है सबसे पहले आपके पास है जुनेद इज एन ऑक्स जुनेद एक बैल है तो अब यहाँ पर बैल का क्या मतलब होगा जुनेद एक जानवर है डेफिनेटली ये तो नहीं होगा तो कुछ इसका मीनिंग बनता है देखते हैं जुनेद इज डेफ क्या जुनेद बहरा है जुनेद इज वीक क्या जुनेद कमजोर है और जुनेद इज स्ट्रॉन्ग या फिर जुनेद स्ट्रॉन्ग है अब ऑक्स बैल जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो आपने इसको सी को टिक करना है कि जुनेद इज स्ट्रॉन्ग सेकेंड है बेटा वलीद इज अ रियल काउच पोटैटो द मैटर फॉर काउच पोटैटो मीन्स काउच पोटैटो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुस्त होना तो आप ऑप्शन चूज करोगे वलीद इज लेजी यानी कि बी ऑप्शन आप चूज करोगे क्योंकि वलीद सुस्त है इसके बाद बेटा थर्ड है आपके पास शाहिद इज अ वॉल कैनो आफ्टर हेयरिंग हिज ब्रदर बॉर्ड हिज कार विदाउट परमिशन तो शाहिद वॉल कैनो हो चुका था यानी आतिश पिशा पहाड़ बन गया था तो आप इसका मतलब करोगे कि शाहिद इज एंग्री ए ऑप्शन नेक्स्ट है आपका लुबना इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई लुबना अपने फादर की आंखों का तारा है तो आप इसका करोगे ए ऑप्शन यानी लुबना इज लव्ड बाय हर फादर यानी लुबना अपने फादर को बहुत ज्यादा प्यारी है बहुत ज्यादा अजीज है फिफ्थ आपका है मारिया वॉज फीलिंग ब्ल्यू आफ्टर हर कैट वॉज हिट बाय अ कार कि मारिया बहुत ज्यादा अफसुरदा थी जब उसकी कैट को कार ने हिट कर दिया तो यहाँ पर फीलिंग ब्लू यानी अब सुरदा होने का आप करोगे मारिया वॉज सेट द इट इज सिंपल बी ऑप्शन विल यू यू विल चूज इसके बाद बेटा सिक्स आपके पास आ रहा है फराज इज अ जॉइंट इन हिज क्लास अब जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा जीन बहुत बड़ी जिसामत का होना तो यहाँ पर आप करोगे फराज इज टॉल ठीक है सी ऑप्शन आप चूज करोगे अच्छा बेटा इसके बाद आपके पास आ रहा है पेज नंबर सिक्सटी वन पर परसोनीफिकेशन पर्सोनिफिकेशन आई थिंक मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ शायद प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ दोबारा देखिए ह्यूमन ट्रेड्स आर गिवन टू इन ह्यूमन थिंग्स सिंपल बात है जब आप इंसानी ट्रेड्स को इंसानी क्वालिटीज़ को गैर इंसानी चीज़ों को दे देते हैं ना गैर इंसानी चीज़ों को यानी इंसानी क्वालिटीज उठा जब आप किसी बेजान चीज़ को दे देते हैं किसी इन ह्यूमन थिंग को दे देते हैं तो उसको आप कहते हो कि ये पर्सोनिफिकेशन है जैसे 
द फ्लार्स वर फ्लटरिंग आपने डेफोडिल्स में पढ़ा था ये नाइन्थ क्लास में द फ्लार्स वर फ्लटरिंग ये सॉरी द फ्लार्स वर डांसिंग फ्लटरिंग भी अभी अभी हम कर लेते हैं वो यहाँ पर आपका आएगा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द डेफोडिल्स वर डांसिंग अब डांसिंग तो एक इंसानी क्वालिटी है डांस इंसान करते हैं फ्लार्स नहीं करते लेकिन एक इंसानी क्वालिटी उठाकर जब बेजान चीज़ को दे दी गई इन ह्यूमन थिंग को दे दी गई तो उसको आप कहते हो कि ये पर्सोनिफिकेशन है एग्जाम्पल देखो आपकी ही पोइम जब भी हमने की थी रेन उसमें से है लीव्स आर ड्रिंकिंग वाटर अब पत्ते तो पानी नहीं पीते हैं ठीक है ना वो तो पानी उनके ऊपर लगता है सिर्फ पत्ते तो पानी नहीं पीते पानी कौन पीता है इंसान पीते हैं तो एक ह्यूमन क्वालिटी उठाकर इन ह्यूमन थिंग को दे दी गई लीव्स को दे दी गई तो इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन है ठीक है आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखी हुई है फ्लार्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज अभी हमने यही वाली एग्जांपल की थी तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन किसी इंसानी क्वालिटी को उठाकर किसी बेजान चीज़ को दे देना ठीक हो गया इसके बाद बेटा आपके पास आ रहा है ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं ऐसा सेंटेंस विच हैज एन ऑब्जेक्ट आई प्ले क्रिकेट ऐसा सेंटेंस जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है ऐसा सेंटेंस जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है ठीक है आई प्ले क्रिकेट अब यहां पर क्रिकेट आ रहा है ऑब्जेक्ट आ गया आई प्ले क्रिकेट अच्छा इसको हम ट्रांजिटिव क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजिशन हो सकती है क्योंकि इसमें तब्दीली हो सकती है तब्दीली किस तरह की हो सकती है इसका पैसिव बन सकता है आई प्ले क्रिकेट क्योंकि पैसिव किस किसका बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी सेंटेंस का ही पैसिव बनता है ना तो आई प्ले क्रिकेट क्रिकेट इज प्लेड बाय मी बन गया पैसिव ट्रांजिशन हो गई तब्दीली हो गई तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो और उसका पैसिव बन सकता हो उसको आप कहते हो कि ये ट्रांजिटिव है ठीक है आसान बात है दोबारा से समझिए ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसका पैसिव बन सकता हो वो क्या होता है ट्रांजिटिव सेंटेंस होता है ठीक है इसके बाद है इंट्रांजिटिव ऐसा सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव देखो बेबी क्राइज बच्चा रोता है बात कंप्लीट हो गई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और आगे हमें किसी भी वर्ब की जरूरत भी नहीं है यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है ठीक है ना और बात भी कंप्लीट हो गई है तो इसको हम कहेंगे कि ये इंट्रांजिटिव है और इसका पैसिव नहीं बन सकता ये इंट्रांजिटिव क्यों है क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग आ ही नहीं सकती ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती बनाए जरा इसका पैसिव आप खुद से बेबी क्राइस का बनेगा ही नहीं बेबी क्राइस का पैसिव बनेगा ही नहीं क्यों क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगा ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा ठीक है बेटा आपके पास एक्सरसाइज आ रही है इसकी पेज नंबर एट द सिक्सटी वन आपने सेंटेंसेज बताने हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इन ट्रांजिटिव है तो सबसे पहले आपके पास सेंटेंस आ रहा है द सन शाइंस ब्राइट सन शाइंस ब्राइट अब यहाँ पर आप देखो कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आप आई लिखोगे आगे आई का आ, मतलब होगा कि ये इन ट्रांजिटिव है ठीक है आई हेयर अ नॉइज अब ये भी आई हेयर अ नॉइज मैंने एक शोर सुना यानी शोर सुनता हूँ नॉइज ऑब्जेक्ट आ गया आप लिखोगे टी यानी कि ट्रांजिटिव है ये थर्ड सेंटेंस है बेटा आपका अली ड्राइव द कार केयरफुली ये भी ट्रांजिटिव है यू गो टेंगरी विद योर सिस्टर ये भी ट्रांजिटिव है सरमा देट आ लॉट ऑफ स्वीट्स ये भी ट्रांजिटिव है क्योंकि इन तीनों में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एवरी वन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस हर एक ने बहुत कोशिश की रेस जीतने की ये भी ट्रांज सॉरी ये इंट्रांजिटिव होगा बेटा इसके बाद है आपका बेटा ये आपका डेफिनेटली ट्रांजिटिव होगा ठीक है सिक्स सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव होगा क्योंकि रेस में इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है सेवन्थ है बेटा आपके पास शी नोज द सीक्रेट शी नोज द सीक्रेट तो ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा ठीक हो गया ये एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी बेटा कंप्लीट हो गई और अब आपके पास पेज नंबर सिक्सटी पर आ रही है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन हम पहले भी कर चुके हैं वो ऐसे वर्ड्स जो कि अपना मीनिंग भी ना रखते हों प्रॉपर और उनके बगैर सेंटेंस भी कंप्लीट ना होता हो उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन अप डाउन डिसाइड ये सारे क्या होते हैं प्रेपोजिशन होते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है सेंटेंस वो है शराज इज गोइंग अप अप द लेडर ठीक है ये मैंने आपके यहाँ पर मैंशन कर दिया है यहाँ पर आएगा अप ये आपके बेटा पेज नंबर सिक्सटी टू पर जो तस्वीरी खाका है ना उसका आपने बनाना है तो ये आपका सेंटेंस है शराज इज गोइंग अप द लेडर ठीक है इसके बाद द फर्नीचर इज इन द वैन यहाँ पर इन आएगा फिर आएगा माई फ्रेंड लिव इन अ फ्लैट अब आर शोप ठीक है अब आर शोप फोर्थ सेंटेंस है बेटा आपका द बॉस इज कमिंग इन द कॉरिडोर ठीक है 
इन द कॉरिडोर यहाँ पर वैसे आप आउट भी कर सकते हैं बिकॉज आपकी पिक्चर इस तरह से है कि वो समझ नहीं आ रहा कि ये इन है या आउट है ठीक है आप यहाँ पर इन या आउट दोनों कर सकते हो इसके बाद है बेटा आपके पास देर इज आ गार्बेज सॉरी देर इज अ गैराज बिसाइड द हाउस ठीक है घर के साथ है गैराज है इसके बाद है वो वॉकड टू द लेक देन है आपके पास देयर स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम फिर है आपके पास हसन एंड अली आर वॉकिंग आउट ऑफ द स्टेडियम आउट ऑफ द स्टेडियम इसके बाद बेटा आपके पास पेज नंबर सिक्सटी थ्री पर आपके पास एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है प्रपोजिशन की अब वो देखिए इट फ्लू अंडर द चेयर ये भी आपने ऊपर जो पिक्चर डिस्क्राइब है ना उसी से ही देख के आपने बनानी है ये इट क्रॉल्ड थ्रू द चेयर नेक्स्ट है इट स्टॉप्ड ऑन द डेस्क फॉर अ मोमेंट फिर है इट वेंट अराउंड द टेलीफोन देन है आपके पास इट फ्लू इन टू द ड्रॉर और फिर है इट वेंट आउट ऑफ द विंडो स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर बेटा इंग्लिश लेके खत्म होती है नाउ वी आर गोइंग टू एडवांस टूवर्ड्स द इंग्लिश बी पोर्शन लेट स्टार्ट ओके बच्चों इन द फ्रॉम द इंग्लिश बी पोर्शन वी हैव टू डू द ट्रांसलेशन पैराग्राफ एज वेल एज द एस ए ठीक है एंड वी हैव टू डू द एस ए लाइब्रेरीज टूडे लाइब्रेरीज एस ए वी विल डू टूडे इन शाला ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर ट्वेल्व राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर ट्वेल्व में सबसे पहला सेंटेंस है आपका अढ़ाई सौ साल अढ़ाई सौ साल मतलब ढाई सौ साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है मोर देन टू फिफ्टी ईयर्स ठीक है मोर देन टू फिफ्टी ईयर्स अगो अब यहाँ पर देखिए अरसा गुजरा है यहाँ पर लिखा है ना लेकिन हमने जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की है जब हमने सेंटेंस की डेवलपमेंट यहाँ पर की है तो हमने किस तरीके से डेवलप किया है सेंटेंस को अगो का वर्ड यूज करके ठीक है क्या दो सौ पचास साल पहले ठीक हो गया अढ़ाई सौ साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है मोर देन टू फिफ्टी ईयर्स अगो जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था देर लिव अ बॉय एट अ स्मॉल विलेज इन जर्मनी जर्मनी के छोटे से विलेज में एक लड़का रहता था इसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था हिज नेम वॉज जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल स्पेलिंग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था हिज फादर वॉज अ फेमस डॉक्टर मशहूर डॉक्टर था बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा वन डे एक दिन द ओल्ड डॉक्टर बूढ़े डॉक्टर ने सेट टू हिज सन कहा अपने बेटे से अब ये देखिए हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट किया था एक्सरसाइज नंबर वन यहाँ उसकी एक एग्जाम्पल आ रही है कि डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा होता है इसमें जो कहा था उसने अपने बेटे से एज इट इज बात यहाँ पर लिखी हुई है जॉर्ज जॉर्ज क्या कहा था उसने कि बुढ़े डॉक्टर जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे जॉर्ज यू विल ऑल्सो अन द नेम तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे ठीक है यहां पर बेटा आप लिखेंगे वन डे यहां आप लिखोगे वन डे ठीक है तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज पर शायद यू विल तुम बनोगे बी अ डॉक्टर एक जज बनोगे और एक डॉक्टर बनोगे और अ जज या तो फिर जज बनोगे जॉर्ज ने जवाब दिया जॉर्ज रिप्लाइड ये देखिए दूसरे एग्जाम्पल आई डायरेक्ट स्पीच की मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम नीदर अ डॉक्टर ना जज नॉर अ जज ठीक है नॉर अ जज मैं अपनी जिंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू डिवॉट माई लाइफ मैं वक्फ करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी टू म्यूजिक म्यूजिक के लिए और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया एंड ही रियली बिकेम और वो वाकई बन गया अ ग्रेट म्यूजिय म्यूजिशियन एक बड़ा मौसीकार वन डे एक दिन बच्चों यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है हमारा ये पैराग्राफ नंबर ट्वेल्व नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एस ए लाइब्रेरीज ओके बच्चो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द एस ए लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरीज एस सच इतना ज़्यादा पेपर्स में बोर्ड के पेपर्स में नहीं आया हुआ है बट आपको पता है कि आप नाइन्थ के पेपर्स में अपियर नहीं हुए थे इस साल तो आपके पेपर्स हो ही नहीं सके थे एनी हाउ बच्चों ये कि बोर्ड के पेपर्स में वो कुछ भी दे सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स भी आ सकती हैं अन इम्पॉर्टेंट भी आ सकती हैं सो मस्ट हैव टू रेडी ऑल द थिंग्स ठीक है ना तो आपके पास सबसे पहले आ रहा है जो की पॉइंट्स में सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो है वट इज़ लाइब्रेरी लाइब्रेरी किसे कहते हैं तो आप यहाँ पर आप डेफिनेशन बताइए कि लाइब्रेरी इज़ अ प्रॉपर प्लेस वेर एवरी वन कैन फाइंड बुक्स हर कोई वहाँ पर किताबें वो हासिल कर सकता है दैट आर फुल ऑफ नॉलेज और कि नॉलेज से भरी हुई होती हैं ठीक है या आप लाइब्रेरी की डेफिनेशन में इस इस बात को प्रोसीड करते हुए आप लिख सकते हैं 
इसके बाद आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स की किताबों की क्या अहमियत होती है हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ में बुक्स का कितना अमल दखल है फिर आप बता सकते हैं पर्पज बिहाइंड स्टैब्लिशिंग अ लाइब्रेरी यानी एक लाइब्रेरी जो बनाई गई है उसको बनाने के पीछे पर्पज़ क्या था उसको बनाने के क्यों इस्टेब्लिश किया गया था उसको उसके बाद है वडस लाइब्रेरीज प्रोवाइड टू अर्स लाइब्रेरीज हमें क्या प्रोवाइड करती है डेफिनेटली ये ओशन होती हैं पूरा नॉलेज का बहुत ज़्यादा हमें लाइब्रेरीज हमें आर्टिकेट सिखाती हैं हमें नॉलेज देती हैं हमें माशरे में रहने का तरीका सिखाती हैं हमें दुनिया से रोशनास करवाती हैं हमें घर बैठे दूसरे मुल्कों की पूरी दुनिया की सैर करवाती हैं बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं हमें लाइब्रेरीज वट काइंड ऑफ हैबिट रीडिंग अब लाइब्रेरीज में हम क्या करते हैं डेफिनेटली मुताल करते हैं रीडिंग करते हैं तो आप बताएंगे कि रीडिंग की क्या इम्पॉर्टेंस uh, है ये हैबिट रीडिंग की हैबिट किस तरह की है इसमें आप रीडिंग के बारे में डेफिनेटली आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट वाई आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बाद लाइब्रेरी अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज ये बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी ना वो आप उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं कि लाइब्रेरी एक खजाना भरा होता है लाइब्रेरी में नॉलेज का ठीक है लाइब्रेरी एक ट्रेजर हाउस होता है वट सॉर्ट ऑफ बुक्स वी कैन फाइंड देयर हमें किस तरह की किताबें वहाँ से मिल सकती हैं बता सकते हैं कि हमें हर किस्म की हर मौजू पर हमें किताबें वहाँ पर मिल सकती हैं कोई भी मौजू वहाँ पर छूटा हुआ नहीं होता हमें हर तरह की किताबें वहाँ पर मैसर होती हैं उसके बाद आप लिख सकते हैं वट इज़ अ प्रोसेस टू विजिट अ लाइब्रेरी अब यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि किसी भी लाइब्रेरी को विजिट करने का तरीका क्या होता है वहाँ पर आप कार्ड आपको बनाना होता है विजिटिंग कार्ड बनाना होता है मेम्बरशिप कार्ड आपको बनाना होता है आप किस तरह से वहाँ पर जाकर लाइब्रेरियन से बात कर सकते हो किस तरह से आप बुक्स को चूज़ कर सकते हो कौन से रैक में से बुक ढूंढने का क्या तरीका है यह आप डिस्क्राइब कर सकते हो वहाँ से लेने के बाद आप किस तरह से लाइब्रेरियन के पास ला बुक्स को इशू करवा सकते हो बुक्स को बोरो किस तरह से कर सकते हो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग कि आपको बाहर से बाजार से परचेज ना करना पड़े आप लाइब्रेरियन से ही बुक्स को बोरो कर लो कुछ टाइम के लिए और कितनी डेज के लिए वो होता है ये तमाम तरीका यहां इस पोर्शन में आप मेंशन कर सकते हैं इसके बाद बेटा आप लिख सकते हैं मैनर्स ऑफ लाइब्रेरी के लाइब्रेरीज के मैनर्स क्या होते हैं किस तरह से आपका वहाँ पर खामोश रहना होता है किस तरह से आपने बुक्स लेनी होती है ये सारी चीजें यानी एटिकेट्स जो आपके लाइब्रेरी से रेलिवेंट होते हैं आप यहाँ वो यहाँ पर मैंशन करो उसके बाद आप लास्ट पॉइंट आपका बेटा आ रहा है कंक्लूजन कंक्लूजन में आप क्या मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि वो एफर्ट्स करें मेंटेन uh, करने की इस्टेब्लिश करने की लाइब्रेरीज़ को सो so, किस लिए करें गवर्नमेंट uh, को इस तरह की एफर्ट्स करनी चाहिए सो दैट वी विल बी एबल टू क्रिएट अ मोर सिविलाइज मोर प्रोस्पीरियस सोसाइटी कि हम ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी को क्रिएट कर सकें ज़्यादा प्रोस्पीरियस सोसाइटी को हम क्रिएट कर सकें ज़्यादा अच्छी सिविलाइजेशन हम क्रिएट कर सकें इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको पैटर्नाइज करें मज़ीद लाइब्रेरीज़ को कायम करें और अच्छे मैार की लाइब्रेरीज़ हों यानी वहाँ पर अच्छे टॉपिक्स पर मबनी बुक्स मौजूद हों ये बेटा आपके पास लाइब्रेरी के ऐसे के की पॉइंट्स आ गए हैं अब है आपके पास कोटेशन इसी ऐसे के ही आ गुड बुक इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एक अच्छी किताब तमाम दोस्तों में सबसे बेहतरीन दोस्त होता है बुक्स आर द विंडो थ्रू विच द सोल लुक्स आउट बुक्स वो खिड़की होती है वो विंडो होती है जिससे हमारी रूह बाहर देख सकती है ठीक है यानी हमारी रूह की प्यास भी रूह की तिश्नगी को भी इसको ये ख़त्म करती है हमें नॉलेज देती है कि हमारी इनर सेटिस्फेक्शन हो जाती है द रीडिंग ऑफ ऑल गुड बुक्स इज लाइक अ कन्वर्जेशन विद द फाइनेस्ट मैन ऑफ पास्ट सेंचुरीज क्या वो कह रहे हैं कि रीडिंग करना तमाम अच्छी किताबों की ऐसा है जैसे आप पास्ट सेंचुरीज की गुजरी हुई सदियों के किसी बहुत ही इंतहाई उम्दा तरीन किसी बहुत फाइनेस्ट मैन से आप गुफ्तु कर रहे हो ऐसे ही है अच्छी बुक्स को पढ़ना भी इसके बाद है नथिंग सिक्स मी मोर देन अ क्लोज डोर ऑफ अ लाइब्रेरी कि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अफसरदा नहीं करती जितना कि किसी लाइब्रेरी का बंद दरवाज़ा करता है यानी अगर लाइब्रेरी बंद हो तो मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता हूँ इसके बाद बेटा आपके पास लास्ट कोटेशन आ रही है मेक दाय बुक्स दाई कंपेनियन जो दाई का है ना ये मतलब है यू ठीक है तुम के सेंस में बात जाती है ओल्ड इंग्लिश है ये मेक दाय बुक्स दाई कंपेनियंस अपनी किताबों को अपना दोस्त बनाओ ठीक है अपने साथी बनाओ अपने किताबों को अपना साथी बनाओ ओके okay, बेटा आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर तमाम होता है होप्स सो कि आपको समझ आया होगा अपने नोट्स बनाइए लाइब्रेरी कैसे खुद से राइट डाउन कीजिए अपने तमाम नोट्स बनाने के बाद उनको लास्ट में लर्न कीजिए इन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़